নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাবার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন কালবৈশাখী তাঞ্জুবে বনগা বাগদায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি বীজপুরে সাংবাদিক বৈঠক শুভ্রাংশুর সমবায়ের পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ হাইকোর্টের বনগায় বিজেপি প্রার্থীদের ওপর আক্রমণ অভিযোগে তীর শাসক দলের বিরুদ্ধে ব্যারাকপুরে পেনিটির বাগানবাড়িতে সারম্বরে পালিত হল রবীন্দ্র জয়ন্তী রাজ্য জুড়ে পালিত হল রবি ঠাকুরের একশো আটান্নতম জন্ম জয়ন্তী মঞ্চে সাপের ছবলে প্রাণ গেল যাত্রা শিল্পী এবার আসছে বিস্তারিত খবরে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি বনগা বাগদায় দুই ব্লকে প্রায় পাঁচশো কাঁচা বাড়ি ভেঙেছে ভেঙেছে বহু গাছের ডাল ঝড়ের পর চব্বিশ ঘন্টা কেটে গেলেও এখনো বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন কয়েকটি এলাকা মঙ্গলবার সন্ধ্যার কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হল বনগা ও বাগদা দুই ব্লকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাইঘাটা ব্লকের কয়েকটি এলাকা ঝড়ের তাণ্ডবের প্রশাসনিক রিপোর্ট এখনো পাওয়া যায়নি তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে দুই ব্লকে মঙ্গলবারে ঝড়ে কম বেশি পাঁচশো কাঁচাবাড়ি ভেঙে পড়েছে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে যান চলাচল বিপর্যস্ত হয় বনগা বাগদা হেলেঞ্চা দত্তফুলিয়া সড়কে বাগদা সিন্দানি কমলাবাস কুস্তিঘাটা ঘোনার মাঠ কুচিবাড়ি আকন্দতলা রাঘবপুর পারমাদন চুয়াডিয়া পাথুরিয়া চরমণ্ডল বাজিতপুর সন্তোষা আন্দুলপোতা ও নাটাবেড়িয়া এলাকায় ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কুস্তিঘাটায় একটি টালির বাড়ি ভেঙে পড়ে জখম হয়েছেন তিনজন ঝড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গোটা এলাকা ঝড়ের পর গোটা এলাকা পরিদর্শন করেন বাগদা তৃণমূল বিধায়ক দুলাল বর প্রশাসনের পক্ষ থেকে গোটা এলাকার ক্ষয়ক্ষতি তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে আর হাতে পায়ে লেগেছে পা হাত পা কেটে গেছে আমার থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই আমার এখন ছেলে নেই স্বামী নেই আমি একা মেয়ে ছিল মানুষ আমার কোনো কোনো ব্যবস্থা সরকারি কোনো সহযোগিতার জন্য কেউ এসেছি না সরকার সহযোগিতার সঙ্গে কেউ আসেনি সব শেষ কত টাকার ক্ষয়ক্ষতি কোনো পাঁচ লাখ টাকার মুরগি ছিল আমার তিন হাজার পিস মুরগি কি করে কাটাবেন এখন মনে হচ্ছে কেমন মানে এই অবস্থায় আপনাকে কিছুই বুঝতে পারছি না আমার তো আমার হ্যান্ডিক্যাপ স্বামী উনি কি করে কি করবে আমি জানি না কোনো জানানো হয়নি তৃণমূল কর্মীদের সবাইকে জানিয়েছি ওনারা সবাই এসছেন কালকেও এসছেন রাত দশটা পর্যন্ত ওনারা সবাই ছিলেন আমার ফার্মে এখনো সকাল থেকে সবাই দলে দলে আসছেন ফার্মে এসছেন দেখছেন অনেক সহযোগিতা করছেন না এখনো কেউ আসেনি প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ আসেনি ঘর ভাঙা থাকছেন কোথায় এখন আমার নিরশ্রয় পাশের বাড়িতে আছি কোনো রকমে কেটেছে এখন তো আমাদের কোনো উপায় নেই বুধবার কাছড়াপাড়ার নিজের বাড়ির কাছের ওয়ার্ডেই বীজপুরের বিধায়ক শুভ্রাংশু রায় একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন তিনি পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাধারণ মানুষকে তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতানোর জন্য আবেদন করেন বাবা মুকুল রায়ের দলত্যাগের পর থেকেই বীজপুরের রাজনীতিতে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন বিধায়ক পুত্র শুভ্রাংশু রায় এই পরিস্থিতিতে শুভ্রাংশুর ডাকা সাংবাদিক বৈঠক রাজনীতিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই শুভ্রাংশু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করেন তিনি বলেন যারা কাগজ দেখিয়ে পঞ্চায়েতে ভোট চাইছে তাদের বাংলার মানুষ বিশ্বাস করেন না কারণ উন্নয়নই তৃণমূল কংগ্রেসের হাতিয়ার ব্যক্তিগত উৎসাহ করে কোনোদিনও বাংলার মানুষের মন জয় করা যায় না কাগজ দেখিয়ে বাংলার মানুষের মন জয় করা যাবে না এখানে লড়াই সংগ্রাম করে মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় এসেছে লড়াই সংগ্রামটা অন্য দলে কোথায় আছে ছাব্বিশ দিনের অনশন কে করেছে মমতা ব্যানার্জি মমতা ব্যানার্জি তার ধারে কাছে কেউ নেই এদিন তিনি পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতানোর জন্য সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন করেছেন সারা বাংলার যেখানে যেখানে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে সেখানে সকল মানুষের কাছে আবেদন করব তারা দলমত নির্বিশেষে তৃণমূলকে ভোটদান করার জন্য আরেকটা জিনিস আমার মনে হয়েছে এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত সাংবাদিক বৈঠকে তার মামা সৃজন রায়কে নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তিনি বলেন অভিযোগ এখনো আদালতের বিচারাধীন 
তবে ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন সৃজন রায় নির্দোষ প্রসঙ্গত কয়েকদিন আগেই তাকে নিয়ে সমালোচনা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা সম্পাদক খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতি প্রিয় মল্লিক তার উত্তরে এদিন শুভ্রাংশু বলেন উনি অনেক বড় মাপের নেতা তাই তার সম্পর্কে আমি কোনো মন্তব্য করব না সমবায় সমিতিতে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিল আদালত শুধু পুনর্নির্বাচনই নয় ধরমপুর সমবায় কৃষি সমিতিকে আবারও পুনর্নির্বাচনের জন্য নতুন করে ভোটার তালিকা তৈরি করতে হবে রাজ্যের অন্যতম সেরা সমবায় হিসেবে পরিচিত ধর্মপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি গত আর্থিক বছরে এই সমবায় রাজ্য সরকারের দেওয়া সমবায় রত্ন পুরস্কার পেয়েছে কিন্তু বিতর্ক পিছু ছাড়ল না স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে চলতি বছরের চব্বিশে জানুয়ারি এই সমবায়ের পরিচালন সমিতির নির্বাচন হয় কিন্তু বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয় তৃণমূল ভোটে কারচুপি করেছে ভোটার তালিকা থেকে বেছে বেছে বিরোধী সদস্যদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বামফ্রন্ট হাইকোর্টে পুনর্নির্বাচন ও নতুন করে ভোট করার তালিকা তৈরি করার দাবি জানায় হাইকোর্টের রায় সেই ভোটের ব্যালট পেপার এখনো থানায় জমা রয়েছে তিন মাস মামলা চলার পর অবশেষে মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার হাইকোর্ট জানিয়েছেন ধর্মপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে নতুন করে ভোট করতে হবে শুধু তাই নয় হাইকোর্ট সাব জানিয়েছেন ভোটের জন্য স্বচ্ছ ভোটার তালিকাও তৈরি করতে হবে রায়টা মহামান্য আদালত দিল এটা এখন কতটা খুশি এই রায়ের নিঃসন্দেহে শুধু আমি না এলাকার সমস্ত সমবায়ে বন্ধুগণ এবং সমবায়কে যারা ভালোবাসে তারা সবাই খুবই উচ্ছ্বসিত এবং খুবই খুশি যে মহামান্য আদালতের রায় যারা যে সমস্ত সদস্য তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল তারা ভোটাধিকার ফিরে পেয়েছে এবং এই ভোটাধিকার ফিরে পাওয়া তারা খুবই খুশি এবং আগামী দিনে যে আবার নতুন করে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে তারা আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে আগামী দিনে সমবায়কে যাতে আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারে গত সতেরো আঠারো আর্থিক বছরে ধর্মপুর সমবায় সমিতি যেমন রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল সমবায় রত্নে ভূষিত হয়েছিল আগামী দিনে শুধু রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না গোটা দেশের মধ্যে যাতে ধর্মপুর সমবায় একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে সমবায় আন্দোলনকে সেইভাবে এলাকার মানুষ ভাবছে দেখছে এবং আমরাও ভাবছি যে আগামী দিনে সমবায় আন্দোলনকে কত বেশি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে এটা হচ্ছে আমাদের মূল ভাবনা আর যদিও আজকের কোর্টের রায় এখনো সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছয়নি তবে ইতিমধ্যে যাদের কাছে পৌঁছেছে তারা আমাকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছে এবং তারা এই রায়ে খুবই খুশি উচ্ছ্বসিত এবং তারা বলছে যে টোটাল বিষয়টা এলাকার সমস্ত মানুষের কাছে অবহিত করা দরকার যে বিগত দিনে সমবায়কে দুর্বল করবার জন্যে এবং সমবায়ের কাজকর্ম যাতে স্থগিত থাকে তার জন্য একটা শক্তি সবসময় চেষ্টা করছিল তাদের যে পরাজয় ঘটেছে এলাকার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের যে জয় হয়েছে সেই জয়ের বার্তাটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা আমাদের কাছে জরুরি এটা হচ্ছে আমাদের এখন একটা বড় দায়িত্ব এবং আমাদের সে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং আমরা মানুষের কাছে যাব সমবায়ের সমস্ত বিষয় নিয়ে এটা হচ্ছে আমার মূল কাজ হাইকোর্টের রায়ে শাসক দলের মুখ পুড়লেও খুশির হাওয়া বিরোধী শিবিরে ব্যুরো রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ বিজেপি জেলা পরিষদ এবং গ্রাম সভার মহিলা প্রার্থীদের প্রচারে বাধা এবং ধর্ষণের হুমকির অভিযোগ উঠল শাসক দলের বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে গোপালনগরের চৌবিরিয়া এলাকায় পঞ্চায়েত ভোটের দিন এখনো নির্ধারিত হয়নি তবে অশান্তি অব্যাহত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এরই মাঝে বনগা পঞ্চায়েত সমিতির চৌবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হিংলি এলাকায় বিজেপি মহিলা প্রার্থীদের উপর নিগ্রহের অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের ছেলে সহ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থীদের অভিযোগ তাদেরকে মারধর ও অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করা হয় ছিঁড়ে ফেলা হয় তাদের দলীয় পতাকা পাশাপাশি তারা আরও অভিযোগ করেন আগ্নেয়স্ত্র দেখিয়ে তাদেরকে এলাকা ছাড়া করা হয় এই ঘটনায় ইতিমধ্যে গোপালনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে তবে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা কেউই ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে চাননি তবে এক বিজেপি প্রার্থী এ বিষয়ে জানিয়েছেন এটুকে আমি যে অলক নদীর যে ছেলে যে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেছে মায়েদের বোনে দেন আমি রেপ করব ধর্ষণ করব একটি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছে এমনকি মায়েদের বোনেদের গায়ে হাতও তুলেছে তো আমি চাইবো তাদের যাতে শাস্তি হয় 
এটা আমি চাইব আর আমাদের দলের যারা কর্মীরা আছে তারা সুরক্ষিত থাকুক এবং প্রার্থীরা যারা দাঁড়িয়ে আছে যেখানে যেখানে বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে তারা যাতে সুরক্ষিত থাকুক আমি এটাই চাইব আর সন্ত্রাসকে মুক্ত করতে হবে বাংলাতে আমাদের এটাই আবেদন আমরা সবাই আতঙ্কিত হয়ে আছি ভয়ে আছি আমরা কারো কারোর সঙ্গে মানে মানে ওইখানে যে এলাকাতে আমাদের আরো প্রোগ্রাম আছে আরো প্রচার হবে সেখানে আমরা গিয়ে যে প্রচার করতে পারবো সেটা আমরা ভয়ে এতটাই আতঙ্কিত হয়ে আছি সেখানে আমরা যেতে পারবো কিনা জানি না এমনকি তারা হুমকিও দিয়েছে যদি আমরা ফিরেও যাই সেখানে আমাদের মেরে ঠ্যাং ভেঙে দেবে এমনকি গুলি বারুদ দিয়ে মেরে আমাদের লাশ বানিয়ে রাস্তায় শুয়েও রাখবে এরকমই হুমকি দিয়েছে তারা নিরাপত্তারই অভাব বোধ করছি যে যাতে আমাদের নিরাপত্তাটা বাড়ানো হোক আমি আমরা এটাই চাই आयोजन नाच गान आबृतर मे अनुष्ठान भरिए तोलें रवींद्र अनुराग रवींद्रनाथ ठाकुर बहु स्ति जड़िए आरकपुर बागानबाड़ी जुड़े मात्र एगारो बचर बसान बाड़ी एस आठचल्लिस दिन काटे से कलकता जुड़े छो कला जर प्रकोप गंगार धारे बस अनेक समय काटान एरपर उन्नीस उन्नीस साले जालियान ओलाबागे गणभोक्तार पर बाड़ी थे नाइट उपाधि त्याग कर सिद्धान नहीं पचिशे बैशाख सारम्भे रवि ठाकुर जन्म जयंती पालन हल तर स्ति जड़ित बागान बाड़ी रवि ठाकुर ठीक यड़ीटर कथा उल्लेख कर आरोग्य कवित बुधवार बैरकपुर पेनीटर बाड़ीते रवि ठाकुर गान आबृति और नाटक मध्यमे पालित तो हल एक बर्णाढ़ रबीन दिक सन्धा समय छोट्ट बिरती देखते थकून बेंगल लाइव निज নতুন সূর্যের সোনালী সকাল জীবনের সুস্থতায় মাত্র সাত দিনে সুফল আয়ুর্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসার পারদর্শিতায় ডাক্তার টি এইচ মন্ডল জীবন যেখানে থমকে দাঁড়ায় ঠিক সেখান থেকেই সমাধান হয় গুপ্ত রোগ ভ্যানিশ পেট চর্ম যৌন বাত হাঁপানি অশোক ভগনধর স্বাস্থ্যহীনতা চুলোঠা অনিয়মিত মাসিক সাদা সাল বক্ষ সৌন্দর্য মতের নেশা যত সামান্য খরচে কম সময়ে ম্যাজিকের মতো সমাধান प्रख्यात आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सक डा टी एच मंडल चेम्बर बनगा टाउन मार्केट चाकदा रोड पुरतन कुड़ी नम्बर बस स्टैंड दोतलाय रूम नम्बर तेष्टि उत्तर चौबीस परगना बसचन प्रति शनिवार सकाल दस टाइम पांच टाइम राजस्थान मार्बल बनगा उत्तर चौबीस परगना स्पर्शी अनुभूति फिर इलाम रोती पौर अपना रिक्शन बिंगल लाइफ न्यूज़ आलोक के झोर न धराए भोरे रोबी जाना दिलो आज पोचिशे बोझा आज रोबी प्रोनाम दिके दिके शारुम बोरे पाली तो हलो रोबी ठा कुडे एक्शन आठ नो तमो जॉन मो जायों थे कोबी प्रोनाम में शामिल हलो बिंगल लाइफ রাজ্যে সীমানা ছাড়িয়ে বুধবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সারম্বরে পালিত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশো আটান্নতম জন্মজয়ন্তী উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগা মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় কবিগুরুর জন্মতিথি পালিত হয়েছে পালিত হয়েছে হাবড়াতেও হাবড়ার বাণীপুরে একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে কবিগুরুর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে এদিন বর্ণাঢ্য কবি প্রণাম অনুষ্ঠান হয়েছে বেঙ্গল লাইভ টিভি চ্যানেলেও ওই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনেরা কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন সঙ্গে বেঙ্গল লাইভের সমস্ত কর্মীরাও কবিকে প্রণাম জানান बरुणहाटे 
মনসামঙ্গল যাত্রাপালার অভিনয় ছিল কালিদাসী দেবী সেই যাত্রার কালিদাসী দেবী সেই যাত্রাপালায় লক্ষিন্দরের চরিত্রে অভিনয় করেন মঞ্চে মাথার সামনে হাড়িতে বিষধর সাপ নিয়ে খেলা দেখাচ্ছিলেন তিনি আচমকা সেই বিষধর সাপই ছোবল মারল কালিদাসী দেবীর মাথায় সর্বদষ্ট কালিদাসী দেবীকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চলল ঝাঁড় ফুক তুকতাক কিন্তু কিন্তু সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে তিনি ক্রমেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে থাকেন পরিস্থিতি বিপজ্জনক বুঝে স্থানীয় বাসিন্দারা কালিদাসী দেবীকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ পথেই মৃত্যু হল এক অভিনেত্রীর কালিদাসী দেবীর দেহ ময়না তদন্তের জন্য বসিরাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে মঞ্চেই প্রেম মঞ্চেই প্রাণ গেল এক অ্যামেচার শিল্পীর বিরো রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ बेंगल लाइव निज़ एखकर मत ए पर्यत आपनारा देखें बेंगल लाइव निज़